ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സൽമ സല്ലൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളെപ്പോഴും സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള കട്ട്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കട്ട്ലേറ്റും കൊണ്ടിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈസിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണ് കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു മുറി തേങ്ങ ചിരവി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ തേങ്ങയൊന്ന് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം നല്ല മൊരിയുന്ന രീതിയിലായിട്ട് കിട്ടണം നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ഗോൾഡൻ കളറിലായിട്ട് വരണം അതുവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇനി കുറച്ചൊന്ന് ഇതിൻ്റെ കളർ മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു പത്ത് കാഷ്യൂനെട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണിത് ഇതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതിന് പകരം വേറെ കപ്പലണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബദാമോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണേലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കാഷ്യൂനെട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ഇനി തേങ്ങ ഏകദേശം വറുത്ത് റെഡി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് വേണ്ട പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആയിരുന്നു ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അത് മധുരം കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മധുരം ത്തിനനുസരിച്ച് നോക്കുക സ്വീറ്റ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മളിത് ഏകദേശം റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതിൽ കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഏലക്കായയുടെ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും നമുക്ക് കിട്ടും ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സായി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടിത് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം വേണ്ട മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പഴമാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം പുഴുങ്ങി തോലൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് ഇനി ഇതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുക സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടക്കുക നല്ല ചൂടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യം സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് ഉടച്ചെടുക്കുക പിന്നീട് നമുക്ക് കൈകൊണ്ടത് കുഴച്ചെടുക്കാം ആവിക്ക് വേവിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കുറവായിരിക്കും നമ്മളല്ലാതെ വെള്ളത്തിലിട്ട് പുഴുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വെള്ളം അധികം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും പഴം ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിച്ച് കുടിച്ച് ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശത്തിൽ കൂടുതലായി പോവും അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലെ വെള്ളം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദയും അതേപോലെ തന്നെ അരിപ്പൊടിയും രണ്ടും സെയിം അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും അതേപോലെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും എന്ത് പൊടിയായാലും നല്ലത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുക വെള്ളം കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കുഴച്ച് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം ഇത് കിട്ടാൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ മാവ് കറക്റ്റ് റെഡി ആയി ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കുന്ന അതേപോലെ കുഴച്ച് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ പരത്തിയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ ഉരുളകൾ എടുക്കണം ഓരോ ഉരുളകൾ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക കയ്യിൽ ഓയിൽ പരട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ഉരുളകൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ ഈ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അതിൻ്റെ കൂട്ട് റെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടായി ഇനി അതിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയുടെ കൂട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ തേങ്ങയ്ക്ക് നല്ല സ്വീറ്റ്നെസ് ഉണ്ടായാലേ നമ്മളുടെ ഡിഷ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അത
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഷേപ്പിൽ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ടൊന്ന് ആക്കിയെടുക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോളിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് കണ്ട പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ആ ബോളിൻ്റെ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കുക റോൾ റോള് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതേപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊതിച്ചെടുക്കണം ഓയില് അടുപ്പത്ത് വെക്കുക ചൂടായതിന് ശേഷം ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോഴിമുട്ടയിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലും കൂടി ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ അതേ ആ ഒരു ഇതിൽ കിട്ടും അങ്ങനെ വേണേൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്വീറ്റ് കട്ട്ലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ നല്ല ഫ്ലഫിയിട്ട് നല്ലോണം പൊന്തിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല സോഡ അപ്പക്കാരോ സോഡ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നാലും നല്ല പൊങ്ങി നല്ല ഭംഗിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഓരോന്നും നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്വീറ്റ് കട്ട്ലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടല്ലോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു കഴിക്കാൻ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈസിയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കമൻറ്റ് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് താങ്ക് യു ഫോർ വ